আজিজুল সাহেব রয়েছেন এই মুহূর্তে আজিজুল বিশ্বাস অধ্যাপক রয়েছেন অনির্বাণ ব্যানার্জি আইনজীবী রয়েছেন দীপঙ্কর সরকার অধ্যাপক এবং আমাদের সঙ্গে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত হবেন আজিজুল দা কি মনে হয় মাথা হেট আপনারও কি হচ্ছে কিসের জন্য এই যে চিঠিটার জন্য এই চিঠিটা আপনাকে দেখিয়েছো বোধ আগে আমি দেখিনি আচ্ছা এই চিঠিটা শেখ মুজিবুর রহমানকে তো চেনেন শেখ মুজিবুর রহমানের স্ট্যাম্পালা মুজিব একশো বলে এই চিঠিটা এসছে ঢাকা বলে একটি শহর থেকে যেটি বাংলাদেশের রাজধানী এবং সেই রাজধানী থেকে চিঠিটা লিখেছে পররাষ্ট্র দপ্তর অর্থাৎ মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ লিখেছে ভারত সরকারকে এবং বলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যাচার করছেন উস্কানিমূলক কথা বলছেন এবং যা কথা বলছেন সেগুলো সন্ত্রাসবাদীদেরকে উৎসাহ দেবে প্লিজ বারণ করুন আপনার মাথা হেট হচ্ছে আমার তো ভারতীয় হিসাবে মাথা হেট হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার দেশের সাথে সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক যে দেশের সেই দেশের সরকার থেকে এটা লেখা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশ তৈরির পিছনে ভারতবর্ষের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে ঠিক কথা করার কিছু নয় ঠিক এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যতম নিকটতম বন্ধু রাষ্ট্র একদম ঘটনা ঠিক এবং সেই সেই সম্পর্কটাও বোধ হয় তৃণমূল কংগ্রেস আর খারাপ করে দেবে তাই কি তাই তো হচ্ছে এই এই চেষ্টাটা কেন কিসের জন্য আপনারা কি টাকা পয়সা পেয়েছে এটা হচ্ছে টাকা পয়সা পেয়েছেন জামাতের থেকে গোটা ব্যাপারটাকে বলুন না গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না গুলিয়ে দেওয়ার না এটা এটা দুধ কা দুধ পানি কা পানি বিদেশ মন্ত্রী বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী সমালোচনা করছেন প্রতিবাদ জানাচ্ছেন অফিশিয়াল নোট এটাকে অফিশিয়াল নোট বলে সেই অফিশিয়াল নোট আপনি চাইলে আমি আপনাকে আবার দিয়ে দিতে পারি অফিশিয়াল নোট সেই নোট এই মুহূর্তে যেটা বলছে সেটা কি আপনারা নষ্ট করছেন সম্পর্ক দাদা না বিষয় বলি বিষয় বলি দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পাশাপাশি তিনি একজন মানুষ এই বাংলাদেশের কথা তুমি বলছো এপার বাংলার কথা বলছো একটা রাজ্যই তো ছিল একটা অখণ্ড রাজ্য ছিল একটা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং সেই ইতিহাসে তুমি যদি দেখো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশভাগের পরে উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত লাগাতার মানে প্রায় এক কোটি এক কোটি আমি বলবো না প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু ওপার বাংলা থেকে এই বাংলা এসেছে আমরা আশ্রয় দিয়েছি উদ্বাস্তু রয়েছে এবং তাদের সংবাদপত্র আচ্ছা না তার কারণ হচ্ছে অনির্বাণ আমি একবার অনুরোধ করব যেদিন এই চিঠি এবং নোট তার খবর অনির্বাণ না না ভুল হতে পারে না অনির্বাণ অনির্বাণ বেস্ট লয়ার অনির্বাণ এখানেও ডিফেন্স করা আমি একবার বিদেশ মন্ত্রী আচ্ছা এটা ভুল 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 সবই ভুল একমাত্র তৃণমূল ঠিক জামাতিরা ঠিক একমাত্র বিএনপি ঠিক আমি একবার অনুরোধ করব পিসিআর কে ওই সেই যেটা যেটা নিয়ে অনির্বাণ সন্দেহ প্রকাশ করছে বাইশ তারিখের সেই বাইশ তারিখের আশেপাশের সময় বিদেশ মন্ত্রী বাংলাদেশের হাসান মেহমুদ তিনি অনির্বাণ কাগজকে বিশ্বাস করে না কারণ কাগজ অনির্বাণরা দেখাবে না কাগজ নেই হ্যাঁ সেটাই বিদেশ মন্ত্রীর বক্তব্যটা আরেকবার শোনানো সংবাদপত্র দেখিনি মমতা ব্যানার্জির প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই তার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার ঘনিষ্ঠ উষ্ণ কিন্তু তার এই বক্তব্যে অনেকটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে এবং বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে সেজন্য আমরা তার এই বক্তব্যের ব্যাপারে ভারত সরকারকে ইতিমধ্যে নোট দিয়ে আমরা জানিয়েছি ভারত সরকারকে নোট দিয়ে জানিয়েছি বলছেন চব্বিশ তারিখ অনির্বাণ এবং ঠিক এটা আমাদের ব্যর্থতা বা এটা হয়তো প্রকাশ্যে অনেকটা দেরি হয়েছে দুই দেশের সংবাদ মাধ্যমেরও লজ্জা যে আজ চার দিন পরে ইটস কনফার্ম অর্থাৎ এটা কনফার্ম যে বিদেশ মন্ত্রী যে কথাটা মুখে বলছিলেন তার লিখিত ভার্সেন আছে যে ভার্সেনটাতে কি লেখা অনির্বাণ ইংরেজিতে আমি আর তুমি দুজনেই বুঝি মে প্রোভোক মেনি পিপল এসপেশালি দ্য টেরারিস্ট অ্যান্ড মিসক্রিয়েন্স টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ সাচ অ্যানাউন্সমেন্ট কি বলছো অনির্বাণ দরজা লাগছে না মাথা হেট হচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীকে বোঝাও এবার দেশ দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দেবে উত্তর দিই এইরকমই নোট প্রায় পাঁচ বছর আগে যখন সিএ বি সিএ হওয়ার প্রক্রিয়ায় চলছিল তখন বিজেপির নেতারা মন্ত্রীরা খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজে আমি আমি আমিও নাড়াবো দাঁড়াবো তখন তারা বাংলাদেশ নিয়ে যেসব মন্তব্য করছিলেন 
তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত কঠিন ভাষায় নোট পাঠানো পক্ষে না বিপক্ষে তোমরা মৌলবাদীদের পক্ষে না বিপক্ষে তোমরা ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর পক্ষে বিপক্ষে আপনাদের দেশ থেকে কোটি কোটি রোহিঙ্গা আমাদের এখানে ঢুকে পড়ছে বিজেপি বলে তো এটা বলে ঢুকছে তো জিজ্ঞাসা ঢুকছে তো ঢুকছে তো জিজ্ঞাসা রোহিঙ্গারা ঢুকছে তো কারণ এই মুহূর্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব চাই বাংলা চলাকালীন এই মুহূর্তে যে ব্রেকিং নিউজ আমাকে নিতে হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই রিপাবলিক বাংলার এই যে কভারেজ লাগাতার আমরা করে যাচ্ছি এবং আমরা প্রশ্ন তুলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন এক্তিয়ারে এই কথাগুলো বলেছেন বাংলাদেশ নিয়ে অবশেষে তার যে মন্তব্য তা নিয়ে সাফাই সাফাই দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্কে বিজেপিকে কাঠ গড়ায় তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল ব্যাখ্যা করছে বিজেপি আমি জানি না হাসান মেহমুদ বিদেশমন্ত্রী বাংলাদেশের কবে বিজেপি হয়ে গেলেন বা পররাষ্ট্র মন্ত্রক বা বাংলাদেশ সরকার মানে শেখ হাসিনা কবে বিজেপি জয়েন করলেন আমরা জানি না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কী বলেছেন আজ কিছুক্ষণ আগে নয়াদিল্লিতে একবার শুনব So I never said anything. I said it is a, uh, it is a country to country relation. I cannot interfere in other countries with this. But what I say, it is our border. Because Assam, there was a communal rights. Then they came to my state because it is my border. Yes. And as per UN uh, resolution, I am bound to give shelter to the refugees, to the people who are homeless, centerless. If the students, teachers, or the uh, people from, uh, especially the uh, ill people for medical assistance, if someone comes, then we will consider the refugee to the refugee and we will see the refugee to the refugee. This is not the other thing. This is a policy to allow that. So this was distorted and misreaded by the BJP party. And Bangladesh also some people, they can say they, it is their democracy. And this is the agreement, one side, a two military we have done, MA should have forgotten the role of stakeholders, first they have to reply that. And MA should know that I have not spoken anything which is wrong. I know the federal structure very well, and I was member seven terms for this parliament. And I was a minister also. I know any policy better than anybody else. They should not give me the lesson. They should take the lesson from the system.